സൂര്യയിൽ മഹാസമ്മാന മാസം ദിവസവും അമ്പത് പേർക്കായി രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ പൊന്നുമായി ഈ വാരം സ്വർണവാരം തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാത്രി ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് മുപ്പത് വരെ സൂര്യ പരമ്പരകൾ കാണൂ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയുത്തരം നൽകൂ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കൂ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയവർക്ക് ഇന്നു മുതൽ പങ്കെടുക്കാം ഉത്തം പ്രസരിപ്പോടെ സൂര്യ ടി വി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഞാൻ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു ദാ കാറിന്റെ കീ താങ്ക്സ് കമലേഷൻ ദേവിക അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അകത്ത് കയറി കീ എടുത്തു പക്ഷെ അവരാരെയും കണ്ടിരുന്നില്ല നിന്നെ അവരെ കണ്ടാലും സംശയിക്കില്ല എപ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവൻ അതാണ് നിന്നെ ഈ ദൗത്യം ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞ കാശ് ഞാൻ നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് മെസ്സേജ് വന്ന് കാണും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഇത് മറ്റാരും അറിയരുത് നിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാമല്ലോ അല്ലേ വിശ്വസിക്കാം സാർ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൂടുങ്ങുന്നത് ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ കാറ് മോഷണം പോയത് അവർ പോലീസിൽ അറിയിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കാറ് എനിക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് എത്തിക്കണം പോലീസ് എന്നല്ല ഇനി ഈ ലോകത്ത് ആരും തന്നെ കമലേഷിന്റെ ഈ കാറ് കാണില്ല ഹലോ കീർത്തി ഞാനിപ്പോ തന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തോളൂ അപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പ് ആരെ കുറിച്ച് ഓർത്തത് അതും തന്നെ കുറച്ച് തന്നെ എന്തിനാണ് ആ ഉപ്പ് വിളിച്ചത് നാളെ ഞാൻ അവിടെ വരാൻ വൈകും എന്നെ കാണാതെ മോൻ കരയണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അത് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ആണോ അതിനാര് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ആ ടെൻഷൻ അടിക്കും നിന്നെ കെട്ടാൻ നടക്കുന്ന റോഷൻ രവീന്ദ്രൻ എന്റെ ഏട്ടൻ തനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലേ എങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല നീ വന്നില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും ആ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ നാളെ എന്താ വൈകുന്നേ എവിടെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറന്നോ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം തന്നെ വീഴ്ത്തിയ പ്രതിയെ പൊക്കൂന്നു ചില വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ അന്വേഷിക്കണം കൂടെ അങ്കിള് വരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ സാധ്യതയില്ല മകള് വിളിച്ച അങ്കിള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി തന്നെ പോവും ഇനി എന്റെ അന്വേഷണ യാത്ര ഒറ്റയ്ക്കാണ് തനിക്ക് വരട്ട താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തനിക്കും വരാ എന്റെ കൂടെ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല മാത്രമല്ല നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും നല്ലത് തന്നെയാ പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം തല കൊണ്ട് അധികം കളിക്കരുത് സൂക്ഷിച്ചോളാമേ എങ്കിൽ നാളെ കാണാം കിടന്നോളൂ സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് ഓക്കെ സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേതില്ല താൻ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതാ നല്ലത് ഗുഡ് നൈറ്റ് വൃത്തിയായിട്ടവനെ പേടിക്കണ്ട രാത്രിയുടെ കാര്യം വരില്ല സാർ എന്താ വൈകിയത് ശ്രദ്ധയോടെ വേണ്ട വരാൻ പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ പെടരുതല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല സാർ ഞാൻ ഈ കാർ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിക്കും പിന്നെ ഈ കൊല്ലത്തില് പുറം ലോകം കാണില്ല ഈ കാറ് നീ മിടുക്കനാന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചത് സാർ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട പോലീസിന്റെ മുന്നിൽ പെടാതെ ഞാൻ ഈ കാറ് കടത്തും അറിയാലോ ഇത് ആരുടെ കാറാന്നൊക്കെ അവർ പരാതിപ്പെട്ട പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തും ഒരു കാരണവശാലും പോലീസിന് മുമ്പിൽ പെടരുത് പെട്ട അതോടെ തീർന്നു സാറിന് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം 
ഞാൻ വിളിക്കാം സാർ പോക്കോ അവൻ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പറക്കും പോലീസ് എന്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയാലും ആ കാറിലേക്കോ എന്നിലേക്കോ എത്തില്ല താങ്കൾ തന്നെയല്ലേ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഓണർ അല്ല ഞാനാണിത് നോക്കി നടത്തുന്നത് ഓണർ ഇപ്പൊ നാട്ടിലില്ല ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ കണ്ണറച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന പല വണ്ടികളും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരുമ്പോഴേ സത്യം അറിയൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ബ്ലാക്ക് നിറമുള്ള ഒരു വാഹനം ഇവിടെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ചിലപ്പോ അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലോ ആവാം വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ അതെനിക്കറിയില്ല ഒരു ആക്സിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ കാർ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആക്സിഡന്റ് നടത്തിയ ആ കാറിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചു കാണുമല്ലോ പരിസരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ആ കാർ എത്തിയിരിക്കുമെന്ന നിഗമനത്തില് ഞാൻ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കാറ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് റോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഒരു കാറുമായി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു മാഡം പറഞ്ഞ കളറിലുള്ള കാറ് ഇവിടെ ആരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു റോഷനെ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളുണ്ട് മാഡം അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചു നോക്കും ഈ സിറ്റിയിലും പരിസരത്തും ഉള്ള എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പിലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഈ റോഡ് നേരെ പോയാൽ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലെത്തും അവിടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കേ ഒട്ടുമിക്ക കള്ളന്മാരും വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുക ആ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് അവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരാം ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് അച്ഛൻ നീ എന്റെ കൂടെ വരണ്ട ഞാൻ തന്നെ പൊക്കോളാം നിന്റെ അമ്മയും മുത്തച്ഛനും പറഞ്ഞു കൊണ്ടാ ഞാൻ വന്നത് നിന്നിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കരുതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൊച്ചു കുട്ടിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി എന്റെ കൂടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സമ്മതിക്കില്ല പുറകെ എന്നെ നടക്കും ഓടരുത് ചാടരുത് വീഴും ഹെഡിയരുത് മര്യാദ കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കണ്ട് ഉഷാറായില്ലേ വീണ്ടും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്റെ അനിയൻ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നീ കളിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി ഏട്ടനും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായത് താങ്ക്സ് ഏട്ടാ നീ എന്താ ദേവിക വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാത്തത് നീ ഫോൺ എടുക്കാത്തോണ്ട് ദേവിക എന്നെ വിളിച്ചു തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഫോൺ എടുത്തില്ല കമലേഷിന്റെ കാറ് ഇന്നലെ രാത്രി മോഷണം പോയെന്ന് അത് പറയാനാ അവള് വിളിച്ചത് അതെന്തിനാ നമ്മളെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവളുടെ ഏട്ടൻ ആരും അറിയാതെ കാർ വിറ്റ് കാണും എന്നിട്ട് മോഷണം പോയെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞതാവും ഏയ് മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് അവര് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തു അവൻ വിറ്റതാണെങ്കിൽ പോലീസില് പരാതി കൊടുക്കില്ലല്ലോ എന്തിനാ പോലീസില് പരാതി കൊടുത്തത് പിന്നെന്താ വേണ്ടത് പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ ചിലപ്പോ കാറ് കണ്ടെത്തും ആ കാറ് കണ്ടെത്താനൊന്നും പോകുന്നില്ല അത് നീയാണോ പറയേണ്ടത് ആ അമ്മ ആ വിഷയം വിട് എനിക്ക് അതൊന്നും കേക്കണ്ട ഒരു കാർ മോഷണം നിന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ദേ ഇനി വിളിച്ചാലേ നീ തന്നെ എടുത്തോ വിനീത് തന്ത്രശാലിയാ പോലീസ് എത്ര അന്വേഷിച്ചാലും കാർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല
കമലേഷിന്റെ കാറ് ഇന്നലെ രാത്രി മോഷണം പോയെന്ന് അത് പറയാൻ അവള് വിളിച്ചത് അതെന്തിനാ നമ്മളെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവളുടെ ഏട്ടൻ ആരും അറിയാതെ കാറ് വിറ്റു കാണും എന്നിട്ട് മോഷണം പോയെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞതാവും ഏയ് മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട് അവര് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തു കമലേഷേട്ടന്റെ കാറ് മോഷണം പോയി അത് സംസാരിക്കുമ്പോ റോഷൻ സാർ എന്തിനാ കലാവധി എന്റെ കൂടി ചൂടായത് എന്തോ പന്തിയേടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ വന്ന ഭാര്യ പോന്നു അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട കേട്ടോ താലിയിട്ട് പെണ്ണെ ഭാര്യ ഒന്നല്ലാതെ പിന്നെന്താ വിളിക്ക ഞാൻ നിന്റെ കഴിച്ച് താലി കിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നീ എന്റെ ഭാര്യ തന്നെ അതെ ശരിക്കും കെട്ടണം എന്നിട്ട് മതി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് ശരിക്കും കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും കിട്ടിയില്ല രാഹുൽ ഇപ്പൊ താനും കൂടെ വരുമ്പോ പേടിയാ ഏട്ടൻ പുറകെ കൂടുതലോ മറ്റൊരാൾ തന്നെ നോക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഏട്ടനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്ക അല്ലെങ്കിൽ പല്ലടിച്ചാൽ താഴെട്ടാന് ഇങ്ങനെ പോയാ അങ്ങേരുടെ പല്ലടിച്ച് താഴെ ഇടേണ്ടി വരും ഈ കാരണത്താലല്ല മറ്റേ കാരണത്താലോ അവളുടെ മറ്റേ കാര്യം നീ തെളിയിക്ക് ഏട്ടനാ ചെയ്തെന്ന് എന്താ വേണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഈ മീൻ ഇല്ലാത്ത കുളത്തിൽ ചൂണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഇല്ലാത്ത സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ അന്വേഷണം അവിടെ ഇരിക്ക ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിയട്ടെ ഉള്ള സംഭവമാണോ ഇല്ലാത്ത സംഭവമാണോ അപ്പൊ അറിയാം നമ്പർ അറിയില്ലെങ്കിലും രാഹുലിനെ ഇടിച്ചിട്ട കാർ ഏതാന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല ഇടിച്ച ദിവസം കാർ ഏതെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തു കാണും ഞാൻ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പിലും അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കാറ് അവിടെ ഇങ്ങ് എത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എവിടെ പോവാം ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ന്യൂസ് കമലേഷന്റെ കാറ് മോഷണം പോയി ഇക്കാര്യം പറയുമ്പോ റോഷൻ സാറ് ചൂടാവുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം മാറുന്നു ഇയാള് ഞാൻ പറയുന്ന വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്കി പറയാ എന്താ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കൺമണി പെൺകുട്ടിയായ മതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ കറക്റ്റല്ലേ എന്താ കീർത്തി ഇനി ചിന്തിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും സന്തോഷം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഇയാള് ഞാൻ പൊന്നും കേട്ടോ ആദ്യം എന്റെ ഭാര്യ മുറിയിലേക്ക് വാ എനിക്ക് നിന്റെ മടിയില് തല വെച്ചൊന്ന് കിടക്കണം തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ റോഷൻ സാറ് താൻ എന്തിനാ എന്റെ കൈ കയറി പിടിച്ചേ വഴിയിലൊന്നും നല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിടിച്ചു മാറ്റും താൻ എന്തിനാ ഞാൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ വരുന്നേ ഇതേ എന്റെ വീടാ ഇതിനകത്ത് എവിടെ പോണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നീ നിന്റെ ജോലി ചെയ്താ മതി ഇതിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് പോക്കെങ്കി എനിക്ക് റോഷൻ സാറിനോട് പറയേണ്ടി വരും ഓ പറഞ്ഞ ഏട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് വിഴുങ്ങും വഞ്ചകി ദേ വഞ്ചകി എന്നെങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടല്ലോ വിളിച്ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കേ അപ്പൊ അറിയാം രാഹുൽ കീർത്തി അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് കീർത്തി ഇങ്ങ് വാ വാ കീർത്തി അങ്ങേരവളുടെ കൈ പിടിച്ചു അങ്ങനെ എന്റെ പെണ്ണോട് സൊള്ളണ്ട വിടില്ല ഇതുവഴി വരേണ്ടിയിരുന്നില്ല വണ്ടി മോഷണം പോയെന്ന് കമലേഷ് പരാതി നൽകി കാണും വണ്ടി പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാവും എന്നുള്ളത് പേര് ദീപുന്ന സാറേ സാറേ കമലേഷിന്റെ മോഷണം പോയ വാഹനമല്ല അത് വണ്ടി എടുക്കണു അവനെ വിടരുത് വേഗം തിരിക്ക് ഇങ്ങേരെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോ 
എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ഈ ലോകത്ത് നിന്നെക്കാൾ സുന്ദരമായ കാഴ്ച എനിക്കില്ല കീർത്തി നിന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷവും സുഖവും വേറെയില്ല എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ബോറാണ് ഒരു ബോറും ഇല്ല ശരിക്കു പറഞ്ഞ എനിക്ക് ബോറായി തോന്നുന്നത് രാഹുലും നീയും വഴക്കടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാ നിനക്കിപ്പോ അവനോട് ദേഷ്യമാണ് അവന് നിന്നോടും എന്ന് കരുതി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നീ ഇനി അവന്റെ കൺവെട്ടത്ത് പോണ്ട അപ്പോ വഴക്കുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ അടി കൂടുന്നത് തീരെ ശരിയല്ല നീ അവന്റെ ഏട്ടത്തിയാവാൻ പോവാണെന്ന് മറക്കണ്ട എന്റെ അഞ്ജലിയുടെയും ഡിവോഴ്സ് കേസിന്റെ വിധി നാളെ ഉണ്ടാവും കോടതിക്ക് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവോഴ്സ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ വിവാഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കൂടു വിധി വന്ന ഉടൻ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടത്തിയാലോ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് കോടതി പോകുമ്പോ താങ്കൂടെ വരണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം അഞ്ജലിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയണം ഇനി മുതൽ ഇവളാണ് എന്റെ പെണ്ണെന്ന് എന്തിനാ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നേ കീർത്തി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഈ കോളം നട്ടേണ്ടി വരാം അതെന്താ എന്റെ മുന്നിൽ നട്ടേണ്ടി ഹലോ വിനീത് എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ സർ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടി കടത്തുന്ന വഴി ഞാനിവിടുത്തെ സിയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടു ഉടൻ തന്നെ വണ്ടി ഞാൻ വന്ന വഴി തന്നെ തിരികെ വിട്ടു പോലീസ് വാഹനം എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഞാൻ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുക കമലേഷ് അവന്റെ വാഹനം മോഷണം പോയെന്ന് പോലീസ് പരാതി കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ ആ വാഹനം ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചേ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വാഹനം കടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അത് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇതുവരെ താൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുകയായിരുന്നു സാർ ഇന്നലെ രാത്രി ഏറെ വൈകിയിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് പോയില്ല പോലീസ് പിടിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയമുണ്ട് സാർ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്താൽ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ എന്ത് വേണം വാഹനം ഇപ്പൊ വെച്ചെടുത്ത് സുരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വെക്കേ രാത്രി പോലീസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് വാഹനം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടത്തിയിരിക്കണം ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് താൻ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി നാശം ഒരു ഫ്രണ്ടാ വിളിച്ച് കാശ് കടം വേണമെന്ന് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല പത്ത് ലക്ഷം ഞാൻ പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മുടെ വിവാഹ കാര്യം ഞാനൊരാഗ്രഹം പറഞ്ഞ കീർത്തി സാധിച്ചു തരുമോ എന്താഗ്രഹം എനിക്ക് കീർത്തിയുടെ മടിയില് തലവെച്ച് കിടക്കണം കുറച്ചു സമയം ഏ അത് വേണ്ട അത് ബോറാ ഒരു ബോറും ഇല്ല നമുക്ക് അതെ എന്താ എനിക്ക് ചേട്ടനോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നീ വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് സ്വകാര്യായിട്ട് പറയാനുള്ളതാ കേളാൻ പറ്റ കേൾക്കരുത് എന്നാ പിന്നെ പറയാം നീ ചെല്ല് ചേ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണം ഏടനങ്ങി വന്ന് വാ വരുന്നേ വരാനും കൂടി എന്താ റോഷൻ സാർ റോഷൻ സാറല്ല അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാണ് വിളിക്കുന്നത് മേഡം എല്ലാം അറിഞ്ഞോ സാർ പറഞ്ഞോ ആ അദ്ദേഹം ഒക്കെ പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത ടെൻഷനിലാണ് അദ്ദേഹം 
ഇനി അദ്ദേഹത്തെ തം വിളിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഇക്കാര്യം വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം എനിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണമായിരുന്നു താൻ എവിടെയുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല മാഡം ഞാൻ ആകെ പ്രശ്നത്തിലാണ് നാളെ മോർണിംഗ് നാളെ രാവിലെ കാണാം മാഡം ഒരു പത്ത് മണിക്ക് കാണാം കൈരളി റെസിഡൻസിന് സമീപം എത്തിയാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ കാണും ആ ശരി വിനീത് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം റോഷൻ സാറിനോട് പറയരുത് പാവം വല്ലാത്ത ടെൻഷനില്ല ഇല്ല മാഡം നാളെ കാണാം ആ ഓക്കെ പറയേ കുറെ സമയമായല്ലോ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിനക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളെന്ന് വെച്ച് പറ നീ എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാണോ എന്താന്ന് വെച്ച് പറയ നീ വൺ മിനിറ്റ് എത്ര മിനിറ്റായി നീ ഇതുപോലെ കുറ്റിയടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നു കുറെ വൺ മിനിറ്റായി ഇനി വയ്യ എനിക്ക് കീർത്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം നിനക്ക് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കേളാൻ പാറ്റ എന്നാ പറഞ്ഞു തൊലക്കെ ഏട്ടന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് ചോദിക്കാനാണോ ഇത്ര സമയം ആലോചിച്ചത് ഹേ ഏട്ടൻ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം കാശ് വേണോ നിനക്ക് അത് ചോദിക്കാനാണോ എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ഹേ കാശൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് കാലം അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നല്ലോ ആ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ നടന്ന ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ആ കാലത്ത് ഈ വീട്ടിലും നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഹിന്ദിയിലൊക്കെ നടന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഏട്ടൻ വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ലോകത്ത് മുഴുവൻ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാട എങ്കിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഏട്ടനവിടെ പോണേ കീർത്തി കൈ നിന്ന് വിടറ ദ്രോഹി ഇങ്ങനെ പുറകെ പോലെ ഒരു വിലയുണ്ടാവില്ല നിനക്കിപ്പ സമാധാനം ആയല്ലോ എനിക്കൊന്ന് സമാധാനം നിനക്ക് ഈ ലോകത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അറിയണ്ടേ പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ ഇരിക്കെ ഇരിക്കടാ അത് ഇനിയിപ്പോ എനിക്കറിയണമെന്നില്ല മൂടുപോയി അതുകൊണ്ടാ 